。这些曾经的豪宅大院呢，让人看起来是触目惊心，只剩下了骨架。春山风。这座古城呢，废弃了多久，已经没有人记得清楚。如今二十八万平米，只剩下了十来户留守老人。这些残破的墙体承受了六百年的狂风肆虐，如今变成这副模样。我们旅行的意义，并不是单纯的去探索一些无聊的废弃建筑，而是在寻找一种守望家园的精神与灵魂。而这里唯一有生气的，就是在清晨五点钟就可以看到这些拾柴火的老人。跟随我的镜头，让我们今天来一段穿越六百年的旅行吧。故城永安堡，这石头路面上呢已经被盘了几百年了。这个古城呢是建于明成化年间。看看啊，这里全部都是废弃的地主豪宅啊。城墙依然健在啊，全是夯土路的，六百来年了，已经被这个雨侵蚀的很厉害了啊。这个城堡呢，总共有二十八万平米之大，现在只住了十来户人家。这是为什么呢？进了城门上面写的四个字啊，“东望修昌”。这个“东望”是什么意思呢？很多人搞不清楚啊。东望就是故乡，修昌呢就是修战昌盛，希望故乡。停止战争，繁荣昌盛。古人说话其实很简洁啊，嗯，所以呢，以后我们看到这个东望啊，就一定是故乡的意思。你很难想象啊，现在这几乎是一座空城。到了晚上，你如果看到这种大红灯笼，还有点害怕。基本上全部废弃了。这个格局啊，建的特别的神奇，所以呢，又叫凤凰城，看到没有？从这边走走过去，我们看一下，它的中心呢有一个关帝庙，然后四座庙分裂四面，四个方向，所以呢像一只凤凰一样，叫凤凰城。嗯，这里还有一张恶犬啊。我们还是沿着这条大道走啊。这个恶犬，我主要怕伤到它。看这大门。这都当年都是非常豪华的宅院啊！这是关帝庙啊，正好是位于凤凰的心脏。这个地方呢，早前其实呢，永安堡啊有一段来历，就是说呢，这个是当年康熙反指事件的，即使皇帝事件呢，也照样废弃了。这个戏台是后修的，比早以前戏台已经很破很破了。当年呢，这里有个小伙子啊，姓贾，力大无穷。没想到进京呢，就选上了这个骏马。注意一下，是骏马，不是驸马啊。骏马是郡主的老公啊，驸马是公主的老公。康熙就问他有什么愿望，他说把这个宝加固一下。于是呢，康熙就下旨啊，把原本一个普通的村子加固为具有军事防御能力的城堡啊。所以说呢。当时盖这个堡啊，也是有限制的，不是说你随便就可以加固这个城堡。这些豪门大院都已经剩下骨架了，此处危险，请勿靠近。啊，其实从这些门庭也能看出来啊，当年这些人家都还可以，穷人呢一般家里面都没有照壁，仅有一个小院。我还告诉大家一个秘密啊，许多四合院呢。这个房间啊，都是单数，你们猜猜这是为什么？这个是很有讲究的，看看没有，有门当却没有户对，啊，太荒凉了。这个院子比较大一些，这在几百年前的时候真是豪门大院，这应该是街上做买卖才有这种房子。看看这当年的老房子。啊。这是灶台，那个钩子应该是挂肉的一个钩子，这跟我们南方看到的不一样。也许我说的不对，南方呢可能是挂那个腊肉熏肉，这北方呢不一定是干啥用的，要不就是往起吊锅盖用的。这应该是一个大户人家，不知道这里有没有狗，咕咕咕咕。他这个都是纵向的套院。就是一纵一纵的
，再大一点呢，就开始横向排列。最后人家的规模应该可以。哇，黄草已经印人高了。这还有，哇，这还有个防冻液的瓶子，看来搬走没有多久。那是赵碧，看见没？有钱人家才有资格安这个赵碧啊。这里已经垮塌了，快！哇，这种地方像探险，很恐怖啊，感觉。四合院，两厢房，这个没有倒座房，啊，真是感觉异常的荒凉啊！不知道这家人家当年发生过什么故事，里面那个小院还在啊，那个挺干净的，但仅有一间。二十八万平米的这个古城呢，现在只住了十来户人家，基本上都迁到新村去了。看看这斑驳的土墙啊，就是很多这些土墙啊，它有些地方就已经塌陷了，不太适合居住了。至于为何搬走呢？我想，如果把这些地方啊拆了重建的话，会很麻烦。人们当然是，这不在这边，择优选择空地，然后再来盖。看墙基底下那些石头，那都是河草里捞出来的。为什么要加固石头呢？就是因为便宜，没有其他原因。你要砖头的话，还要加工，要花钱的。这个城真是太荒凉，太荒凉了。可能在以后的未来呢，像这样的会很多很多。起码在河北玉县这个地方，现在有很多这样废弃的古堡。这些六百年前的鹅卵石铺成的路啊，给人一种什么感觉？那些悠长的岁月，哎，仿佛都记录在这些石头上了。其实你看看这些东西啊，只是来寻下古，了解一下历史。多年以后，也许我们的房子也会变成。好了，这个视频就拍到这里吧。前面还有一户人家，真稀罕啊！如果你来清溪林逛的话，注意看啊，这儿有道裂缝，这是第一个长难的牌坊。注意啊，这个裂缝呢，有这么一种说法，据说是同治帝走过以后呢，再无子嗣，确实有眼珠啊。所以说，可能区别就在这一点。谁曾想到，一生勤政节俭的雍正帝呢？死后，他的墓地居然是如此的奢华。那么，在一个漆黑风高的夜晚，雍正帝究竟有没有亲手杀死自己的父亲呢？而为何呢？又不敢与自己的父亲葬在同一陵园之内呢？跟随我的镜头，我们来今天解密吧。清溪陵泰陵啊，我其实是从那个前面那个泰陵停车场过来的，到这个大红门这里，总共 2.5 公里。我发誓，这是我最后一次拍黄陵了，以后我永远不会去拍了。走过来以后呢，我要从这里，因为一步一步拍过去，感觉有一种腰斩的感觉，真是太远太远了。而且整个一路走过来，感觉那个雍正的泰陵真是太宏伟了。雍正的泰陵到底有多么讲究呢？我们先要跨过这个五孔桥来讲啊，真是你想象不到的富丽堂皇。五孔桥下，这个叫做易水河啊，易水河相信很多人都熟悉啊。风萧萧兮易水寒，荆轲刺秦的时候，啊，有过这么一段故事。这也是鱼蚌相争，渔翁得利的一个成语的发生地啊。那边立了个牌子，写的是易水河。这里呢是什么意思呢？易水河的南边呢叫做元宝山，东西两侧是九龙九凤山。南面的山低矮呢。为什么低矮呢？就是为了得到阳光的充分照射。我们在以前参观过很多地主大院，发现一个问题什么呢？地主家也是靠山还水，这个呢，水是代表财啊。其实，在帝王帝王来看呢，这些格局都小了。这个叫什么呢？山印于水，水浮于山，然后呢，临至于山水，相辉映，相扶持。这个呢，叫做天人合一。这就是他真正的风水学上的厉害。荆轲刺秦王这儿有个牌子，这个咱们说一下这个故事啊。这个故事，呃，荆轲刺秦，最后呢，连荆轲也没想到啊，易水河到了后来
，居然成了皇家园皇家园林的一部分，并且呢，这个地方呢不是随便一个人可以进来的啊，就是包括后来三百年以来，都很少人可以进得来，来一睹这个易水河的容貌啊。当然，最后呢，荆轲刺秦的结果呢，大家可能都知道了，就是说呢，不仅把自己害了，更更重要的呢是把燕王也让秦始皇给带走了，成为了秦灭燕的一个导火索。我们接下来要说的就是前面这三道石牌坊，这三道石牌坊呢有众多的未解之谜，并且呢，据有人夸张的说啊，就这三个石牌坊就可以申报世界遗产。秦其陵它本身整体是个世界遗产啊，但是我感觉有些夸张。咱们来讲一下这个啊，这个讲究特别的多。如果你来秦其陵逛的话，注意看啊，这儿有一道裂缝，这是第一个朝南的牌坊。注意啊，这个裂缝呢，有这么一种说法。据说是同治帝走过以后呢，再无子嗣，所以呢，你来这里导游一定会告诉你，千万不要走这道裂缝，这是有讲究的。其实呢，从古至今的帝王陵呢，都只有一座石牌坊，唯独雍正的墓里面有三座石牌坊。石牌坊是干啥的？我们以前，呃，早前参观过很多地主大院，什么古村之类的，有的村口立个石牌坊，贞节牌坊，还有什么状元坊什么的。这些石牌坊不是随便建的啊，这有些需要得到皇帝的恩准才可以建，有一定的等级。主要是干什么？主要是表彰荣誉的。我们看这个石牌坊啊，这个石牌坊总共呢高是 11.5 米，面阔是 32.17 米，它呢基本上全部都是一模一样的造型。这些石雕呢是怎么运过来的呢？是从天津运过来，有人说是靠着滚木运过来的，而它用的什么工艺呢？我们注意看一下，如此巨大的石料啊，这采用的是石质的榫木结构，我们平时看的只是木质的榫木结构，所以说啊，这个规模相当宏大，这据说是世界上最高的石牌坊。其实呢，世界上建石牌坊的很少啊，只有我们国家主要建这个石牌坊。这些牌坊呢，有一个共同的特点，就是上面并没有写任何的字，类似于无字碑一样，功过任由后人评说，可能是这么个意思。这是南面的牌坊，这三座牌坊呢，有一说法是中间是个大水池，为了镇一个大乌龟，是这么一种说法。但是其实呢，真正的说法最靠谱的一种是什么？就是说呢，当年啊，雍正在雍和宫住的时候，他的院子里面是有三座木牌坊，于是呢，就人们联想到这个问题啊，帝王之死，四史如是生，所以呢，在他死后呢，又把这三座牌坊有木质。升级为了石质，但是其实还有一种更靠谱的说法，就是说什么呢？向西象征他平定噶尔丹等系列一系列的战争，这些这个牌坊代表了这个；向东呢，则代表了他，因为我们先说向南，向南直接是代表皇权。东面的牌坊，雍正的爷爷顺治、雍正的父亲康熙都埋在遵化的清东陵。还有其老祖宗皇太极怒而花赤，则埋在奉天。朝东的牌坊呢，则表示不忘本。当然了，也有人说啊，这正是雍正不敢面对其父亲的一种心虚的表现。真的是这样的吗？在整个陵墓的入户门大红门前呢，放了一段麒麟。有人说呢，这段麒麟呢是镇邪驱恶的。为什么呢？第一，雍正。得地位啊，名不正言不顺。第二呢，就是说他一生杀人无数，真是这样的吗？这是西边的麒麟，当年的诏书呢就放在光明正大匾的后面。诏书上是这么写的，写的是传位于四皇子。在古代呢，诏书是不可以简写的，意思就是说呢，如果传位于十四皇子，就要写传位于十四皇子，这个“于”是不可以省略到掉的。有人说是将“十”字改成“于”字。这个说明他对古代的这个诏书还是不太明白啊。还有一点是用汉文和满文写的，即使汉文能改，满文也不能改。所以当年传位于雍正啊，绝对是名正言顺的。这样说来呢，雍正根本就没有可能弑父篡位。至于为什么不与其父亲葬在一起，有种说法是那边地宫渗水。这个大红门呢，是整个陵区的入户门啊。这个围墙呢是长达二十一公里长，可见是多么的雄伟。进去里面呢，第一栋建筑呢，肯定是十分的有意思啊。冬天这个天气真是相当的冷啊，即使在中午也是非常的寒冷
西北风嗖嗖的，所以永宁山就有了阻挡寒冷的一个作用啊。一进门看到这个小院呢，叫做巨福殿。这个巨福殿呢，据说是皇帝皇后专用的。这里面有净房，净房呢就是一个卫生间啊，有很讲究的这种刺绣马桶。大红门过来呢，就是这个大北楼啊。神道上的一个标志建筑，这个大背篓里面放的什么？跟那个朱元璋那个明孝陵一样，放了一块巨碑啊，可能是好几块巨碑，碧玺驼背，然后主要是对皇帝的歌功颂德。现在呢，又是不开门啊，景区也没说明理由为什么。哎，这个景区啊，往往就是这样。神功颂德碑呢，不是所有的皇帝都有啊，像光绪他就没有，因为他割让了土地。雍正十三年八月二十三日呢，雍正在圆明园暴毙。有关他的死因呢，很多种说法，有说是被吕四娘所杀。其实呢，雍正真正是积劳成疾而熬死的。如果当时雍正呢有功能性饮料，我相信啊，雍正不会去着急去炼丹。这是景区检票的小姐姐啊，由于天气太冷呢，她坐在外面，只能绕着这个大背篓不停的转，不停的转。神功圣德碑过来之后呢，就是整个清溪陵最大的一孔石孔桥，叫做七孔桥。七孔桥过来呢，这面就是石像生啊。泰陵的石像生呢，有一个未解之谜啊。咱们说一下这个未解之谜，也许有点稍微复杂。这个有五六米的这个叫做华表啊，华表上面这个云纹呐、啊，有个很雅的名字，叫做如意云纹。我们这个不说了。然后我们重点讲一下这几个石刻。其实呢，这个石像生呢，在雍正的陵墓完工之时还没有，只因为雍正啊，一来呢觉得这个东西啊太铺张浪费，所以体察这个民情啊，就没弄这个。第二个还有一个原因呢，就是当年放石像生，其实是真正放的位置是一个拐弯处，所以呢。就破了，当时这个风水了，就没有弄。那么后来，这个是谁弄的？是乾隆给补建的。乾隆补建呢，强行还做了一件事情，什么事情呢？就是把大红门往南移了一移。但是这个呀，说法我还没有查到，只是在某些资料上看到过，这个具体还有待考证啊。狮子。知道是代表什么吗？代表皇权。大象代表什么呢？大象代表顺应民意啊。其实雍正的时候呀，他特别喜欢这个大象。大象的旁边上面驮了个宝瓶，知道什么意思吗？平，意思通音，平，就是平安那个平啊，意思顺应民意，天下太平。这个大象非常威武啊。马是什么意思呢？伴随君王征战天下，开疆扩土。这个咱们就不说了，死后也要伴随君王继续征战啊！这个马的眼睛还是点的不错啊，感觉表情像是在微笑一样。看看这个马，这是石马，感觉就是跟那个呃真正实际马的大小差不多。后面这两个呢，石像生是什么呢？这是武将佩刀的，那边是文臣。这武将没什么可看的，咱们重点看一下文臣吧。帝王在死后呢，其实，在秦始皇那边就开始建这个翁钟啊。那时候是为了纪念一个叫翁钟的人，所以设了石像生。后来沿用至今。其实呢，真正的含义还是表示死后希望继续陪王伴驾。文官的造型很气派啊，就是说手里拿着念珠，穿着朝服，蹬着朝靴。但是给人一种特别的感觉就是什么？就是他这个眼睛特别的奇怪啊，看看。这个白眼珠，感觉显得很诡异啊！咱们开个玩笑说啊，感觉像什么？像是僵尸一样了那种造型。你反观武将呢，就不是这种感觉了。他这种武将呢，好像里面有眼珠。我们仔细看一下啊，这个眼珠呢，包括他这身装扮呢，更突出了这种清朝武士这种威严。啊，仔细看一下，看到没有？确实有眼珠啊。所以说，可能区别就在这一点。皑皑白雪啊，昨天下了一场雪呢，啊，前天下了一场雪啊，结果呢没下过瘾，昨天呢又补了一场，导致呢
，现在的泰陵里到处都是积雪。石像山过来大概是一华里左右呢，这里有一个非常富丽堂皇的门啊。说是门呢、啊，其实是有三道门啊，看一看，这早前呢、啊、都是有红门的，不可能是空心的。后来不知这些门哪里去了。但是这个门叫做什么呢？叫做龙凤门。我记得参加参观明孝陵的朱元璋明孝陵的时候呢，这个应叫应该叫做灵星门。然后呢，又叫做火焰门。原因呢，就是因为它顶上有个火焰宝柱。那么这个门存在有什么意义呢？我们来讲一下。这个龙凤门呢、啊，之所以叫做龙凤门啊，我觉得，但是它有一点什么呢？名不副实啊，因为这琉璃罩壁上雕的只有龙，而背后呢却没有凤，是什么呢？我们去看一下，这块罩壁上我们可以看得很清楚啊，这个叫做鸳鸯荷花，寓意呢就是帝后铜雀，但其实上呢，这个太陵里面呢还葬了年羹尧的妹妹啊，就是一个皇贵妃。整个的这个龙凤门啊，特别的讲究啊。可以说是三门六柱四楼，非常的气派啊！黄色的琉璃顶，其实它真正的寓意呢是什么呢？我们看着这个像什么？像不像神话剧里的南天门？这就是南天门啊！阴阳界跨过此门呢、啊，就是阴阳分界线，林寝的阴阳分界线。然后呢，跨过这里呢，就是升仙了，就是这么个意思。在这里呢，既是装饰，也是整个林寝的第二道门。第一道门是大红门。咱们这个视频就拍到这里吧。哇，这里好危险，好危险啊！看看有多高。这是一座废弃的古堡，位于河北玉县三十七公里处的方向，位置非常的好找。这是河北玉县八百堡中最特别的一种，因为这种堡呢是一个呈三角形的堡垒，很多人说是圆形。而更神秘的是呢，这不仅仅是一个军堡，曾经呢这里还是一个土匪的老巢。于是呢，让我有了一种冲动，非常想知道它内部到底是什么样子。西大神堡这种荒凉与破败给人的感觉是什么呢？就是对大自然敬畏。六百年屹立不倒的建筑又有多少呢？所以它本身就是一个奇迹。跟随我的镜头来探索吧。看这样的古堡呢，非常的激动啊，因为总感觉里面有什么神秘的东西。看看这个地方有多荒凉啊，感觉到了这个楼兰古国一样那种荒凉的感觉，到处是残垣断壁，有一种荒凉壮观的感觉。两条国道穿行而过，这个台地呢，有一个很美丽的名字啊，叫做凤凰台。现在呢，我们就上去一探究竟啊，看看到底内部是什么样的啊。我记得上次这个地方还进不去，不知道现在能不能进去。很险啊，因为这个被泥土、被风蚀，还有被这个下雨侵蚀，将近六百年了。据说这个古堡啊，建于明洪武年间。洪武年间呢，距今大概是六百来年，一三几几年，所以呢，能保存到现在啊，是十分的厉害啊。河北玉县呢，大概是有八百个古堡，八百个村，村即是堡，堡即是村，什么意思呢？具有防卫的措施，像这种东西呢，都实行的是卫所制。这个卫所制是元朝的一个叫做张闯的人设立的，后来呢，被朱元璋。骨肉分离，扔到河里面喂鱼去了。这个人最后死得很惨啊！这个卫所制呢，在朱元璋的手上发扬的很光大。也就是说，当时啊，就这些堡垒啊，住的既是兵，平时呢是兵，就是战时是兵啊。平时的时候呢，就是农民来这里耕田，进行自主治齐。这是朱元璋的策略。二来呢，由于战线拉得太长，所以呢，这里又建了很多的古戏楼、古戏台、商业街，以此来进行循环自齐。这是朱元璋发明的。其实我们在那个电视剧中看到的很多这个千户百户都是从洪武年间发展过来的。呃
，一个卫所呢有五千多人，千户呢就是掌管一千人，而百户呢就掌管了一百人。像这个大城堡里面呢，我估计应该是当时囤的两百多人，但是到了清朝的时候呢，这个堡里就不再屯兵了，就成了这个农民躲避土匪的一个地方。我们以前看那个《东方不败》里面呢。什么千户大人什么的，那个就是这里来的。到了朱棣年间啊，这里的宝建的更多了。为什么呢？朱棣把都城迁到了由南京迁到了北京，成为一种什么制度了？皇帝守国门的，所以又设立了内三关。这块的路呢，现在看见有铺过的痕迹啊，看来是新修的。所以在明朝的时候啊，这里的农民啊，四五个人你不一定打得过。在明朝的时候，不要招惹这里的农民，大多数都是士兵转业过来的。看见这面的这个应该就是这个古堡附属的一个村子，它这也是个，其实它这个含有副堡啊，就像一个堡里面有这个三四个副堡。这个叫卫堡，应该这个是用来干什么的？主要是为了，呃，以狼烟烟墩为讯号，进行互相支持。当然了，实际上这些古堡呢，距离这个主要的这个军堡啊，没有这么近，可能有两三公里。这前面还有一户人家，这个一户人家，我刚看见有个超大的狼狗，我这个脾气有点暴躁，我怕把这个狼狗伤到。所以我们就不去跟前了。最后人家估计现在还有人住，在前面呢有一个戏台，戏台呢有一幅非常精美的壁画，可惜呢这个戏台被拆掉了。咱们上上面看一下，只剩下残墙了，还挺坚固啊，能立住已经是很不错了，六百多年了。那个是宝门，等一下咱们过去看，村子就在这个宝的后面啊，看到没有？这就是当时明朝的卫所制啊，原来的戏台在那里，哎，太可惜了，只可惜，还还幸好这栋古房子现在还保存完好。不过有人居住，这个门是不开的，我刚已经过去看了，去了也没什么意思。那边养了好多牛羊，在这个方位呢，就可以清楚的看到这个军堡啊。这个军堡的特点呢，就是居高临下啊。可以说是啊，一夫当关，万夫莫开。这里扼守着交通要道，还有水源。像这样的军堡呢，在洪武年间建的啊，它是里面是青砖包夯土，所以呢，它可以抵御一般的火炮。再说呢，如果你在这个高地上，我们看一下落差很大，啊，可能有个几十米，火炮你不一定射得上来，除非你先到这个平台上来射。它这个当时建这个军堡啊，也还是。怎么说呢？很科学的。整个军堡呢，只有一扇门，但是这里有扇小门。这个小门是干什么用的？很多人研究了半天没研究明白。有人说这是个瞭望孔，这显然不是瞭望孔。万一敌人闯进来怎么办？这应该像个烟囱。至于这个门有何作用，没有人能解释的清楚啊。这里是大门啊。现在是看见有砖铺啊，其实，在去年的时候，这里还是土路，而且过不去，非常的原生态。大门的外侧，上面似乎写着字，但是已经模糊不清了。这就是青砖夯土啊，走进去，我很怀疑这个随时都可能掉下来，所以探这样的地方啊，还是很危险的啊。砖的痕迹很清楚啊。朱元璋发明的青砖夯土，糯米砂石做粘合剂。很多人特别想知道里面到底是什么样的，我们来看一下，看看里面啊，说它容下一二百人，其实还是有点夸张啊，可能也就是五六十个人。地方不大，我从这里上来的，上到这个城墙上，站到上面真是腿发软啊！哇，哇好深呀、啊、这里。再往上走，可能有个几十米深，所以在冷兵器时代呢，这样的土围子非常的管用，没有任何驻军的痕迹啊。瓦房的结构
，哇，房子痕迹什么都没有。这里是什么？这里是悬崖，这是我刚在另一面，咱们来到那面的这面对着的。哇，这里好高呀！这从这里摔下去必死无疑。站在这里腿还发软，很多人其实都想站这里看一看。这里没什么防护措施，主要这个土很软啊。下面就是纵横的沟壑，看一看啊，这个台地还是很高的，所以这个位置选的非常的不错。有水源，两条国道在这里交汇，看到没有？这里一条，那里一条，这就是古堡的全部内容啊。其实你要说它有什么神秘，也没什么是可神秘的，主要是来看的这个荒凉感啊。这在冷兵器时代呢，绝对是。王牌的卫宝啊，想攻下它也是非常之难。这个视频咱们就拍到这里吧，从这里出去，还得走一段下山路，非常陡的下山路